El amplio triunfo que obtuvo en las primarias Michelle Bachelet la posicionan como principal candidata para las elecciones presidenciales en Chile el próximo noviembre. A cinco meses de las elecciones generales en Chile, la expresidenta Michelle Bachelet parece encaminarse hacia un nuevo mandato. El 73% de los votos que obtuvo en las primarias la configuran como una candidata imparable. Con otra agrupación, nueva mayoría, Bachelet reafirma así su liderazgo político en la centroizquierda chilena, esta vez con el significativo apoyo del Partido Comunista. Desaparece así la vieja concertación de partidos por la democracia que gobernó el país trasandino por 20 años de 1990 a 2010, que se reagrupa en una nueva propuesta para buscar, según las palabras de la exmandataria, responder a las demandas sociales en áreas como la salud y la educación. Frente a Bachelet, el oficialismo eligió en las primarias a Pablo Longueira, un histórico de la Unión Demócrata Independiente, UDI, que representa el ala más dura de la derecha chilena. Victorioso, sobre todo gracias a los votos de los barrios más acomodados de la capital, Longueira, ex ministro de Economía, asume una campaña presidencial con la intención de no cambiar prácticamente nada en el modelo. Sin embargo, la expresidenta casi duplicó en votos a los candidatos de la derecha, lo que podría hacer prever una victoria en primera vuelta, algo que no sucede desde 1993. Bachelet tomó con determinación el mando de la coalición que representará, destacando que será ella quien definirá la propuesta del programa de gobierno de cara a las elecciones generales del 17 de noviembre próximo. En tanto, la derecha en el poder centró sus ataques a la candidata denunciando su supuesta izquierdización. Bachelet propone, por ejemplo, una nueva constitución. También habla de una reforma tributaria para grabar más a los que más tienen y por si fuera poco, recibió antes de las primarias del domingo el significativo apoyo del Partido Comunista que así podría ingresar por primera vez a un gobierno desde los tiempos de Salvador Allende. Y la ex jefa del Estado es impulsada por los partidos socialista, demócrata cristiano, partido por la democracia, el radical socialdemócrata y el comunista, además de otras agrupaciones menores. Aventajó al independiente Andrés Velasco, al democristiano Claudio Orrego y al radical José Antonio Gómez. Y ganó también en Dichato e Iloca, dos localidades afectadas duramente por el maremoto del 27 de febrero de 2010 y que el oficialismo utilizó para atacarla por su supuesta responsabilidad en las muertes de los lugareños al no decretar alerta de tsunami en la zona. Bachelet retornó a Chile en marzo pasado, luego de encabezar la flamante ONU Mujeres. Inmediatamente reordenó a las huestes de la nueva coalición que ni bien finalizadas las primarias, se reagruparon tras su liderazgo. En su proyecto político, esta médica de 61 años se jugará por la mayoría parlamentaria. Si logra consolidar su liderazgo en el Congreso, podría incluso impulsar anticipadamente el proyecto de reforma constitucional. Su triunfo hace temblar la ingeniería parlamentaria de los partidos que la apoyan, especialmente la democracia cristiana y el partido radical. A los primeros, porque ven disminuidas sus opciones de negociación, y a los segundos, porque emergen como un partido que puede ser por el voto independiente que apoya indiscutiblemente a Bachelet. Tendrá, por ejemplo, que trabar alianzas con su ex ministro de Hacienda, el independiente Andrés Velasco, que obtuvo el segundo lugar. Y también con el demócrata cristiano Claudio Orrego, que quedó tercero. Bachelet fue la primera mujer en llegar a la presidencia en 2006, cargo que abandonó con una imagen positiva del 80%. Otro dato notable de las primarias del 30 de junio es que los votantes superaron con creces las proyecciones de una participación del 10% del padrón electoral. Al final, fueron más de 2 millones los que votaron, de casi 13 millones habilitados. El nuevo escenario que se configura preanuncia una alternativa al esquema liberal en lo económico que plantó a sangre y fuego la dictadura de Augusto Pinochet, con una democracia marcada por la poca participación ciudadana. Pese al constante crecimiento del PBI, Chile sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, según el índice Gini. 
entre otras cosas, porque tiene sistemas de educación y sanidad profundamente segmentados, en los que las familias deben asumir los elevados costos sin apenas soporte estatal. La educación es el eje de multitudinarias protestas que comenzaron con los estudiantes secundarios en la calle durante el gobierno de Bachelet y se generalizaron produciendo un sujeto político que ahora debe ser atendido en sus demandas con capacidad real de influir en la agenda ciudadana. Mientras, la derecha encarnada en la UDI, con un pinochetista de pura cepa como Longueira, se prepara para una pelea más que polarizada. En las internas, tres de cada cuatro chilenos que participaron apoyaron a la oposición y Bachelet, sola, lo superó a todos. Elegir cuál es el proyecto que quieren para el país, para el próximo año. Hay varios factores y varias lecturas de esta elección primaria que le juegan a favor de Bachelet y su proyección a volver a la presidencia en noviembre. No solo eh, el resultado así en términos absolutos, sino más allá de las dudas que pueda plantearse, que si es representativo o no es representativo, eh, esta, esta opinión del poco más del 20% de, del padrón que, que se pronunció en estas primarias. Pero, ¿qué puede pasar con los otros sectores de izquierda que no participaron en las primarias? Por ejemplo, el caso del, del candidato eh, Enrique Ominami, eh, que, que no, no, no estuvo en esta elección, pero sí va a estar en noviembre. Me parece que con este resultado Bachelet aparece bastante oscurecida la posibilidad de que aparezca otro candidato. El otro tema es qué pasa con la derecha. Uh -huh. Es notable el tema de que, eh, que haya ganado Longueira, el candidato de ultraderecha, que inclusive en el otro sector, o Longueira es de la UDI, pero el sector de Renovación Nacional, que pierde la elección, desde ese sector han dicho, con esto estamos perdidos. Longueira, no hay ninguna posibilidad de que recoja votos por el centro, porque es muy de extrema derecha, es un hombre que eh, en su gestión ha favorecido así pero abierta y violentamente a los sectores, eh, a los grupos más poderosos, reivindica el neoliberalismo en términos absolutos, no, no admite ningún tipo de modificación. Es, es decir, está Modificar muy, la Constitución. Está muy a la derecha de Piñera, para decirlo en, en, en términos sí. claros, con lo cual ven que tiene muy pocas posibilidades eh, electorales. Te agrego un dato respecto de Longueira, él siempre dice que su mentor ideológico fue Jaime Guzmán, aquel que redactó la Constitución mm. de Pinochet en 1900 80, en ese sentido, es el mejor candidato para, Pina, para Bachelet. Para Bachelet, sin duda. El candidato por... ideal, que además se señalaba en el informe, duplicó en votos lo que sacaron los dos candidatos de la derecha juntos. Y si bien es cierto que son primarias y no todo el mundo va a votar a las primarias... Y no son obligatorias. Y no son obligatorias, tiene, simbólicamente es muy poderoso, pensando en las elecciones de noviembre, que vos recogiste sí. sola más que los dos candidatos de la derecha. Pensando cómo esto funciona después en la gente. Claro, le da un impulso muy fuerte, más allá de que la derecha tiene una base electoral importante y además que el sistema binominal a mi juicio hace prácticamente imposible que ella pueda tener mayoría en el Congreso. Seguramente. Bueno, una de las propuestas de ella es justamente modificar o directamente eliminar la constitución pinochetista de 1980. De hecho, ella convocó a un equipo de expertos para estudiar esta posibilidad. Yo creo que esto es un, una buena punta para la campaña. Bueno, vamos a Félix. Bueno, tenemos mensajes. Alicia de San Justo, felicita por el programa. Mónica de Floresta, es excelente el programa y la información que dan. Susana y Julio de Travesía dicen que es un placer seguirnos, no importa la hora y acierta con la incógnita, Luis de Bernal acierta con la incógnita, Mónica de Villadelina también lo acierta y Liliana de Marco Juárez también acierta con la incógnita. Aquellos que todavía no pueden acertar, aquí está, atención. Último dato de la incógnita de hoy para revelarles el nombre de nuestro personaje. En su juventud, nuestro personaje, aquel que están viendo allí en la fotografía, estudió filosofía y letras en la Universidad de San Petersburgo, donde comenzó a recibir las primeras influencias que terminaron por definir su pensamiento. ¿A quién nos estamos refiriendo? 0800 44 y 4535-0709. No se vayan, que luego de la pausa le contamos de quién se trata. Ya volvemos.